Salut les champions Depuis quelques mois, un virus est en train de se propager à toute vitesse dans le monde. Il s'agit d'une musique à la fois sombre et dansante, et je parle pas de Marine Monson qui fait du zouk, mais bien de la drill. Je peux pas faire rentrer mon métal. Je vois la police donc je détale. Je suis dans le goulbiche, détail. Beretta, Beretta, calibré l'étal. Fresh house with Miss Mish Mash. Pink, 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 brown like so. She covered in mat. Armed and armed and dangerous. Don't come there. Don't come there. Dick down, dick down, love my girl, I'm a line like they phone for the game. C'est pas un jeu vidéo, fils de pute, j'ai vu des choses. J'en parle, je distribue des doses, te plante dans le cœur, je pleure pour le manteau. La drill, c'est le mouvement artistique le plus choquant, le plus provoquant et le plus dangereux au monde. C'est des centaines de clips supprimés de YouTube par la justice. C'est des concerts annulés à la chaîne par peur des débordements. C'est des dizaines et des dizaines de rappeurs qui se retrouvent accusés ou incarcérés pour des histoires de meurtre, de trafic de stupéfiants ou de vol à main armée. Et en même temps, la drill, c'est le mouvement qui fait danser le monde entier, qui influence Drake, Travis Scott, les collectifs 667 et Lyonzon et qui permet à une toute nouvelle génération de rappeurs de s'illustrer. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge tout de suite dans l'univers de la drill pour découvrir d'où elle vient, qui la cuisine et en quoi cette musique est différente de la trappe et des autres styles de rap. Alors sortez vos la gueule et vos meilleurs masques FFP2 parce qu'aujourd'hui, on va envoyer la sauce et ça se passe dans le 40e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. L'histoire commence au début des années 2010 à Chicago, la troisième plus grande ville des états unis Chicago, c'est une métropole gangrénée par la violence et les guerres de gang. Il y a eu quasiment autant d'assassinats dans cette ville qu'en Irak pendant la guerre, ce qui lui a valu le surnom de Chirac, contraction de Chicago et Irak. Ce Chirac La partie sud de la ville est dans un état particulièrement critique, avec plus de 35 meurtres pour 100 000 habitants en moyenne par an. En comparaison, en France, on a 1,4 meurtres pour le même nombre d'habitants. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet. Et c'est dans ce South Side de Chicago que naît la drill, un nouveau type de de rap qui sert de moyen d'expression aux gangs des différents quartiers. Parmi eux, le gang des Black Disciples s'illustre par son jeune protégé Chief Kiff qui retourne le monde du rap à à peine 16 ans. Musicalement, les sons de Chief Kiff, c'était de la trappe, comme beaucoup de monde commençait à en faire à l'époque. Mais déjà, il était bien plus chaud que la moyenne, et surtout, il amenait un délire que personne n'avait encore jamais vu. On n'avait encore jamais observé 15 Renois à Dredd torse nu dans un appart, en train d'être bangé et de nous menacer avec des guns. Le son viril à son maximum, pute négro. C'était pas le gangsta rap habituel qui cherche à idéaliser la vie de gangster avec des meufs en maillot de bain et des mondes quartiers, mais c'était de vrais membres de gang en train de rapper leur quotidien violent et sombre, sans aucun artifice. Et ça, ça a fait beaucoup de bruit. Résultat, la drill de Chicago a obtenu une reconnaissance mondiale et Chief Kiff est devenu le modèle principal de la nouvelle génération de rappeurs qui s'est grandement inspiré de son attitude, de son flow et surtout de sa coupe de cheveux. Mais c'est pas tout, à peu près au même moment dans le South Side, un mec beaucoup plus discret s'apprête à concocter une potion qui va elle aussi changer l'histoire du rap. Il s'appelle London Buckner et il joue de la percussion dans une fanfare. Sa passion, c'est de taper le plus possible sur sa snare pour faire danser les cheerleaders. Il tape, 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 c'est sa façon d'aimer. Un jour, il rentre chez lui et il décide de se lancer dans le beatmaking. Il commence par faire des beats trap assez classiques avec une alternance kick, clap à chaque mesure. Puis, petit à petit, il se met à taper, taper, taper. Il rajoute des snares un peu partout. Et il met même certaines snares à contre-temps en s'inspirant de la musique qu'il entend souvent dans les clubs de Chicago. Sans trop s'en rendre compte, London Buckner est devenu DJL et il vient de poser les bases qui vont permettre à la drill de s'affranchir de la trappe pour devenir un mouvement à part entière avec des instrus différentes et plus dansantes. On arrive alors en 2012-2013 et la drill de Chicago représente déjà deux évolutions majeures. D'abord un tout nouveau genre de gangsta rap, plus noir, plus mystérieux et plus authentique, et ensuite un tout nouveau type d'instru avec une rythmique décalée. Mais pour que les deux innovations se combinent à la perfection, il va falloir passer de l'autre côté de l'Atlantique et quitter London pour London. 
Dans les années 70, l'économie est en pleine croissance aux états unis et en Europe. Les entreprises se développent et ont besoin de plus en plus de travailleurs. Le tiers-monde, en revanche, est plutôt dans la sauce. Dans les Caraïbes, la Jamaïque et ses voisins entrent dans une période de difficultés économiques. Des millions de Jamaïcains, d'Haïtiens, de Portoricains et de Martiniquais décident alors de se barrer vers les States et les pays européens en espérant trouver un emploi. Mais pas d'attra, à peine dix ans plus tard, des crises économiques commencent à frapper les états unis et l'Europe et la plupart des immigrants se retrouvent sans emploi, sans espoir et amassés dans des ghettos autour des grandes villes. Parmi ces ghettos, il y a le quartier de Brixton dans le sud de Londres. Brixton est peuplé à 25% d'Afro-Caribéens et a connu des taux de chômage records, en particulier après la crise financière de 2008. Quelle incroyable merde Et dans les années qui ont suivi, la pauvreté et le manque de perspective ont entraîné de plus en plus de trafic de drogue, de vol et de violence et tout ça s'est structuré autour de gangs de plus en plus nombreux et importants. Les jeunes rappeurs du coin se sont donc reconnus directement dans ce qui se passait à Chicago, dans le quotidien de Chief Keef, Lil Durk ou Fredo Santana, puisqu'ils vivent exactement la même chose. Ils ont donc décidé d'adopter le même style de rap et la même attitude. Sauf qu'il y a deux trucs qui bloquent un peu au niveau stylistique. Le premier, c'est que contrairement aux états unis les armes à feu, c'est interdit en Angleterre. Et en montrer dans un clip, ça fait risquer des peines de prison assez lourdes. Qui es-tu Michael Scofield. Le deuxième, c'est qu'à Londres, il fait froid et du coup, on peut difficilement être torse nu. <rire> les rappeurs de Brixton ont donc dû inventer un nouveau style, qui est globalement l'outfit de Tonton Patrick qui s'envoie sa meilleure randonnée dans le Jura. Doudoune, gants, écharpe, cagoule et un couteau. <rire> L'élément le plus nouveau dans tout ça, c'est la cagoule, puisque ça permet aux rappeurs d'éviter d'être reconnus par la police, vu que certains d'entre eux font partie de gangs et sont recherchés pour des crimes comme des vols à main armée, de la vente de drogue ou des meurtres au couteau. Là, euh, je me mets un coup de pression terrible. En plus de ça, la cagoule ou le masque, ça crée tout un mystère autour de ces rappeurs. Ça leur donne une aura mystique et dangereuse, un peu similaire à celle de Chief Kiff et de son regard masqué par ses dreads. Mmh. Mais comment vous m'avez trouvé Et dans le même temps, les beatmakers de Brixton sont également très influencés par la drill de Chicago, mais pour une raison totalement différente. Comme ils sont d'origine caribéenne, ils ont été élevés avec des musiques dansantes au rythme décalé, comme le zouk et le compas. Vous voyez très bien ce que c'est, petite ambiance décalée, Francky Vincent, la compagnie créole. Débloque le bail. Poum, poum. Du coup, quand les beatmakers découvrent les sons de DJ L et leur snare à contretemps, c'est une véritable révélation pour eux. Ils partent dans ce délire à fond et ils y incorporent des éléments de la grime, l'autre mouvement rap qui éclate au même moment en Angleterre. L'ajout le plus notable, ce sont des glides de 808, c'est-à-dire des glissades de la basse vers les aigus. Et là, ça commence à bouncer sérieusement. Les rappeurs de Brixton adoptent direct ce genre d'instru, ils posent leurs meilleurs pas de danse dessus, et ils inventent des flows adaptés à la nouvelle rythmique. Alors, il y a plein de variations de flow, mais en gros, faut imaginer un prof jamaïcain qui est en train de t'enchaîner parce que t'as oublié de faire ton DM de maths. Le mouvement de la Drill UK vient de naître et ce qui va le faire connaître mondialement c'est Man's Not Hot de Big Shaq, un son golerie qui tape 350 millions de vues en parodiant les drillers et leur manière de porter un manteau en toutes circonstances. Au-delà de la vanne, Man's Not Hot, c'est un vrai hommage qui reprend les codes de la Drill UK, comme le clip en mode gang, l'instru déjà utilisé dans un son de geeks, ou encore les onomatopées et bruitages de flingues qui sont courants dans les flots britanniques. Get it, get it, get it for them. Kick down doors, 
think again, you mug. Did it about my kit down yours. Man, pull up with a shh, crash, calash, the tingles, bang. I, I give an award in, man, just hop out the car and bore him. Alors, je vous rassure, parfois, il y a aussi des lyrics dans la Drill UK. Et de ce côté-là, ça va encore plus loin dans le bresson que ce que pouvaient faire les mecs de Chayrac. C'est avant tout une description froide et blasée de la vie du quartier. Il y a très peu de métaphores, de jeux de mots, de références, etc. C'est avant tout de la violence dans le but d'impressionner les gangs adverses qui sont désignés dans les lyrics par le mot hop pour opposition. Les lyrics sont tellement violents que la justice anglaise a fait retirer plus de 100 clips de YouTube parce qu'ils contenaient des menaces de mort contre des gangs adverses et le groupe CGM a même été interdit de mentionner des meurtres ou des blessures dans ses sons suite à une condamnation. Bannez-moi tous ces connards là, vous me les bannez. Pour tenter de contourner la censure, les drillers utilisent leur propre vocabulaire qui va rendre le message un peu plus difficile à comprendre. Par exemple, l'expression PAC, qui veut dire que les cendres de l'ennemi sont devenues une drogue en sachet qu'on peut désormais fumer. Le mot avait été popularisé par Chief Kiff avec son célèbre Tuka PAC, une référence à l'assassinat de Tuka par son gang. Par contre, c'est un peu risqué de fumer un ennemi puisque ça peut faire apparaître son fantôme. Pour info, les cendres de Tupac, donc les Tupac Pack, ont été fumées par ses potes après sa crémation. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais je suis comme ça, moi je suis généreux. Tiens, prends 5 euros, tu veux quoi, toi, une PlayStation bah, ai pas. Bref, il est grand temps de passer à New York. Hey Dylan, comment hey Dylan, viens goûter cette IPA, elle a un petit goût de myrtille, c'est excellent Mais tu es fou Jasper, tu sais très bien que je ne supporte pas le gluten Oui, nous sommes bien à Brooklyn, dans le sud de New York, un arrondissement qui a vu l'émergence du mouvement hipster, mais également un arrondissement peuplé d'afro-caribéens. Et oui encore eux. Et parmi eux, il y a des rappeurs qui kiffent de ouf le mouvement de la Drill UK et qui ont envie de s'y mettre. Ils commencent donc à diguer les instrus sur YouTube et ils téléchargent les type beats des beatmakers de Brixton comme 808 Melo et Axel Beats. Mais ces rappeurs, même s'ils font souvent partie de gangs, ils ont beaucoup plus d'espoir qu'en Angleterre. Ils veulent montrer qu'on peut réussir dans la vie. Du coup, ils dropent le côté ultra sombre, cagoule et meurtre au couteau pour la recette plus traditionnelle du gangsta rap avec des gros gamos, des vivies, des meufs qui twerk et ils reprennent les danses en leur donnant un côté plus festif. Et ça, ça donne notamment Big Drip de Fivio Foreign, un son absolument épique et peut-être mon préféré de ce mouvement. Big drip, big drip, I love with a lit bitch. Hey. Du coup, on ressent dans la drill de Brooklyn ou Big et Drill l'influence des crews de New York des années 2000 comme les Diplomates et le G-Unit. Il ne manquait plus qu'un mec avec la carrure de 50 Cent pour enflammer les clubs et c'est ainsi qu'est arrivé Bachar Baraka Jackson aka Pop Smoke. I'm on the dangerous, ain't no parking. Pop Smoke, il voulait suivre les pas de 50 et sortir la musique du quartier pour l'amener au grand public, à la radio, dans les caisses et dans les clubs. Et il a réussi à le faire avec deux gros tubes sur des instrus de 808 Melo, Welcome to the Party et Dior. Des sons qui parlent de soirées et de marques de luxe et qui sont presque devenus les hymnes officiels de New York. Baby, welcome to the party. Bachar, 
Bachar préparait même des chansons d'amour pour s'adresser à un public plus féminin. Il avait déclaré euh, donc, Je ne veux pas faire que des sons pour mes N-Word. Tu penses que je veux faire un concert et voir 1000 N-Word dans la fosse Autant aller en prison. Malheureusement, il a été rattrapé par la rue puisqu'il s'est fait assassiner chez lui en février. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est certainement lié à son appartenance au gang des Wu. Flex, my bitch love Coco. Who back, baby? Who back, baby? Mais même s'il est parti beaucoup trop tôt, Pop Smoke a quand même permis à la drill d'exploser dans, dans le monde. monde. Et oui, parce qu'avec le succès de Pop Smoke et le dynamisme de la scène anglaise, les rappeurs du monde entier ont maintenant envie d'entrer dans le mouvement. C'est le cas notamment de Drake, il a produit Top Boy, une série sur le milieu de la drill anglaise, et il est de plus en plus influencé par le délire. Il suffit de voir ses clips récents, où il ne porte que des cagoules, des manteaux, et il envoie des moves audacieux entourés de son gang. Il fait aussi appel aux beatmakers anglais, comme Axel Beats, et il s'inspire très fortement des Flow UK. Et en France aussi, on a nos drillers. Il y a toute une nouvelle scène qui est en train de se créer, principalement inspirée de ce qui se passe en Angleterre. Un des plus chauds pour l'instant, c'est Ziak qui découpe ça salement, en particulier sur le son Rasputin. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand il y a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est péché de crier à LED. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide Le man est tout juste Bon, évidemment, en France, on n'a pas le même niveau de guerre des gangs ou d'homicide qu'à Chahérac, mais on retrouve les éléments de la Drill UK de manière plus imagée, plus cinématographique, comme le visage masqué, qui est clairement plus un atout stylistique qu'une manière d'éviter une condamnation pour meurtre, ou encore les couteaux qui pendent du plafond. Ça n'a aucun sens, mais ça crée une ambiance bien dark. Dans le même délire, je kiffe bien le crew Cowboyzone qui se rapproche de Brixton, même au niveau du vocabulaire utilisé, avec par exemple la notion de hop. Et la drill commence aussi à se diffuser auprès des crews qui étaient jusqu'à présent plus dans la trappe sombre comme Lyonzon et le 667. Équipe 667. On retrouve par exemple Mask, Gant, Instru et Flow Drill chez H du collectif Lyonzon. Si tu te putes voulais nous faire, y ouvrait trop, je crois que c'est salope. Cours après les billets verts, sors le 38 galopes. Face à la place et le moulin. Fils de putain, tu peux appeler tous tes cousins. Face à la planque, y'a y a de la salle dans le coussin. Et une bonne partie des sons du 667 sortis récemment sont également sur des prods de type drill. Zéro dans le trouillomètre. Si je dis pas des fois, je peux pas dire que je suis honnête. Je connais les tuyaux, merde, que ça marche ou pas, dans tous les cas, je suis au bled. Je fais du sale, je le prends, je le dis, je le fous. Tu dis des je te coupe. La tétra hydrocannabinol dans le couche. Mmh. Big Boys Club sur le switcher. 17, NRM le t-shirt. Zouk Mace, Chris Corleone. NRM, LDO, 7, Vita Mikon. Fanta, Mongolin, Tosséina, Fanta, Mongolin, Fanta, Mongolin, Tosséina, Fanta, Mongolin. Et perso, je place beaucoup d'espoir dans Chris Corleone pour être un des piliers du mouvement en France. C'est un des seuls qui concentre à ce point l'influence de Brixton, comme on peut le voir avec cette North Face et en même temps l'influence de la drill Riken. Il a notamment été très marqué par la musique de Fredo Santana, un des boss de Chicago. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Chaque projet attendu comme Turbo Bandana. Réveil, je crois chaque jour, faut que le lin est repé Fredo Santana. Et Freeze a également été un des premiers en France à être dans une vibe à la pop smoke, notamment en reprenant son tube Welcome to the Party. SO la prise connectée comme un câble Ethernet. Je m'agenouille que devant l'éternel. Quoi Je finis la tâche en balle. Si j'ai la dalle, je vais faire du cash en balle. L'un dans le monde, je me fais un flash en balle. J'ai vu des obstacles comme dans crash en balle. En 2020, il est donc enfin temps de voir si la drill est une menace fantôme. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez vous laver les mains et mettre votre pouce en Y. Vous pouvez également vous abonner 
pour rejoindre le gang. La drill, c'est un mouvement qui a plein de facettes et j'ai pas pu parler de tous les artistes en une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires et à me dire si vous voulez d'autres épisodes sur le sujet. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas checké, j'ai lancé la chaîne YouTube Règlement Radio sur laquelle il y a déjà un gros son d'Iki avec une instru drill et je compte poster de plus en plus d'artistes drill dessus. Donc go vous abonner si ça vous chauffe. Mais pour que le mouvement se développe en France, il va falloir plus de prod. Et c'est pour ça que je lance immédiatement un concours de beatmaking. Qui, dans la MIF, fera la meilleure instru drill Vous avez exactement une semaine pour me soumettre votre prod via le lien en description. Soyez les plus originaux possible, ça sert à rien de faire mille fois la même instru de Pop Smoke, parce que je choisirai 5 prods très différentes les unes des autres pour la finale qui aura lieu sur la chaîne. Et pour finir, j'aimerais remercier ceux qui m'aident et sans qui les vidéos ne seraient pas possibles, mon gars l'enfant qui m'a aidé à créer les boucles rythmiques et tous ceux qui soutiennent sur Patreon et qui me permettent de me financer vu que la quasi-totalité des vidéos sont démonétisées. Et merci également au sponsor. Et cette semaine, le sponsor, c'est NordVPN. NordVPN, c'est comme mettre une cagoule virtuelle sur votre PC. Ça permet de surfer incognito dans ce vaste monde qu'on appelle Internet et ça protège votre connexion des piratages grâce à l'encryption des données. NordVPN, ça permet aussi de se localiser n'importe où dans le monde, en Angleterre en mode Brixton ou aux US à la Brooklyn, afin d'accéder à tous les services géobloqués, comme les plateformes de streaming vidéo, et de commander au passage une délicieuse IPA à la myrtille. Bah, non mais c'est incroyable ce mec L'offre est simple, c'est 70% de réduction pour la mif sur l'offre de 3 ans, ainsi qu'un mois gratuit avec le code LE règlement. Et les 30 premiers jours sont satisfaits ou remboursés. Le lien est en description pour ceux qui veulent comme ça. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, je vous dis bye Vas-y, cramez les douces, t'as mangé la douille, 40 contre 3 comme ça qu'on fait les housses. Si t'es pas ton temps, bah va te faire enlever le. J'suis posé sur la chaise, j'en crée en queue le. le. Sors du magasin, je suis pas très coup de feu Sors du taf avec les cocos, père en deux. Des sacrifices à l'appel, plus possible est le rappel. On fait tout ça pour la belle, j'ai ma sur ma vie sur la tienne. Des sacrifices à l'appel, plus possible est le rappel. On fait tout ça pour la belle, j'ai ma sur ma vie sur la tienne.